আজ প্রতীক টিভি রহস্যময় এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখতে চলেছেন ব্রাহ্মণবেড়া জেলার অজানা ইতিহাস এবং তার ইতিকথা আজই সাথে আমি আর যে শাখাওয়াত তো শুরু করা যাক ব্রাহ্মণবেড়া জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল শিক্ষা সংস্থাটি পিঠে স্থান রূপে পরিচিত ব্রাহ্মণবেড়া জেলাকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হয় ভৌগোলিক অবস্থান ও এর আয়তন ব্রাহ্মণবাড়ি জেলার আয়তন উনিশশো সাতাইশ দশমিক এগারো বর্গ কিলোমিটার এর উত্তর হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলা দক্ষিণে কুমিল্লা জেলা পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও হবিগঞ্জ এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী নরসন্দী কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলা অবস্থিত জেলার পটভূমি সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে বাংলাদে অনি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি ত্রিপুরাকে দুটি অংশে বিভক্ত করে সেগুলি হল ত্রিপুরা চাকলা ও রোশনাবাদ সতেরোশো একাশি সালে সরাইল পরগনা ব্যতীত বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী নিয়ে একটি জেলা ইন্ডাস্ট্রা গঠন করে এবং এর নাম দিই টিপরা জেলা বা ত্রিপুরা জেলা ত্রিপুরা জেলার দুটি পরিচয় ছিল সাধারণভাবে ত্রিপুরা জেলা বলতে সমগ্র জেলাকে আর টিপরা প্রপার বলতে চাকলা বা রোশনাবাদকে বোঝানো হতো তবে ইংরেজরা এ জেলাকে রোশনাবাদ ত্রিপুরা বলত সতেরোশো উনানব্বই সালে রাজত্ব আদেশ সুবিধার্থে এটিকে ত্রিপুরা জেলা হিসেবে আঁকিত করা হয় সতেরোশো নব্বই সালে প্রশাসনিক ক্ষমতা সহ ত্রিপুরা জেলা হিসাবে ঘোষিত হয় আঠারোশো তিরিশ সালে ছাগল নাইয়া ফিনি জেলার অন্তর্গত থানা ছাড়া বৃহত্তর নোয়াখালীর বাকি অংশ ত্রিপুরা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মৈমসিংহ থেকে সরাই দাওয়তপুর হরিপুর বেজরা ও সন্দেরখন্দ পরগনাকে ত্রিপুরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে নাসিরনগর মহকুমা গঠিত হয় এবং ত্রিপুরা জেলার একটি মহকুমা রূপে পরিণত হয় এগারো বছর পর মহকুমার সদর নাসিরনগর থেকে ব্রাহ্মণবাড়ের শহরে স্থানান্তরিত হয় মহকুমার নামকরণ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ছুটি থানা গঠিত হয় যথা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল নাসিরনগর নবীনগর কসবা ও বাঞ্চারামপুর আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে ছাগলনায়া থানা ও ত্রিপুরা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তারপর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই জেলাটি ত্রিপুরা জেলা নামে পরিচিত লাভ করে উনিশশো ষাট সালে এক প্রশাসনিক আদেশে ত্রিপুরা জেলাকে কুমিল্লা জেলা নামে অবহিত করা হয় এরপর সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর পর উনিশশো সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা উনিশশো সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার উন্নতি হয় তার আগে এটি কুমিল্লা জেলার একটি মহকুমা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবম ইতিহাসে ব্রাহ্মণবাড়ি জেলার অবদান অনেক আব্দুল কুদ্দুস মাখনের মতে ব্যক্তির এখানে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বাংলাদেশের পূর্ব মধ্য জেলা ব্রাহ্মণবাড়ি সেই সাথে চট্টগ্রামের সব উত্তরে জেলা এক সময়ই জেলা বাংলাদেশের সমতর জনপদের একটি অংশ ছিল ইশাখা বাংলায় প্রথম এবং অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন সরাইলে কুমিল্লার তিনটি সাব ডিভিশন থেকে ব্রাহ্মণবাড়ি মহকুমা সৃষ্টি হয় আঠারোশো আটষট্টি সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুরো শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল আমলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসলিন কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল উনিশশো একুশ সালে সমগ্র মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবাব সৈয়দ শামসুল হোদা যিনি আঠারোশো বাষট্টি থেকে উনিশশো বাইশ সাল অব্দি ছিলেন এবং ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল যিনি আঠারোশো চুয়াত্তর থেকে উনিশশো সাল ছিলেন কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের প্রথম সারির একজন নেতা উল্লাসকর দত্ত যিনি আঠারোশো পঁচাশি সাল থেকে উনিশশো সাল ছিলেন সুনীতি চৌধুরী শান্তি ঘোষ গোপাল পাল দেব বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও জ্ঞান সাধক ডাক্তার এ কে এম রহমানের মতো অনেক তিগি ও মহান নেতাদের জন্ম দিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উনিশশো সালে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় বীরশ্রেষ্ঠ মুস্তফা কামাল আগরাই শহীদ হন ব্রাহ্মণবাড়ি জেলার নামকরণ ব্রাহ্মণবাড়ি জেলার নামকরণ নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত আছে এস এম শামসুর সম্পাদিত নামকরণের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সেন বংশের রাজত্বকাল এই অঞ্চলে অভিজাত ব্রাক্ষণকুলের বড়ই অভাব ছিল যার ফলে এ অঞ্চলে পূজা অর্জনের জন্য বিঘ্নতর সৃষ্টি হতো এ সমস্যা নিরসরের জন্য সেন বংশের শেষ রাজা রাজা লক্ষ্মণ সেন আদিশুর কন্যাকুঞ্জ থেকে কয়েকটি ব্রাক্ষণ পরিবার এ অঞ্চলে নিয়ে আসে তাদের মধ্যে কিছু ব্রাক্ষণ পরিবার শহরের মৌলবিপাড়ায় বাড়ি তৈরি করে সেই ব্রাক্ষণদের বাড়ির অবস্থানের কারণে জেলার নামকরণ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করে অন্য একটি মত অনুসারে দিল্লি থেকে আগত ইসলাম ধর্ম প্রচারক শাহ সফি হজরত কাজী মাহমুদ শাহ 
এই শহর থেকে উল্লেখিত ব্রাহ্মণ পরিবার সমূহকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে উৎপিত হয়েছে বলে মনে করা হয় ব্রাহ্মণবাড়ের আঞ্চলিক উচ্চারণ বাউনবাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়ের বিকৃত নাম বিবাড়িয়া বহুল প্রচলিত যার ফলে ব্রাহ্মণবাড়ের ঐতিহ্য ক্ষীণিত হচ্ছে এই অবস্থার উত্তরণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন হতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং দু সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন হতে সকল ক্ষেত্রে বিবাড়িয়া পরিবর্তনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় প্রতি টিভি ছিলাম আমি আর যে শাখাপন এরকম সকল ইতিহাস এবং অচেনা কথা জানতে প্রতি টিভির সাথেই থাকুন এবং প্রতি টিভির ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ